the problem isn't that he's just old. The problem is he's insane. Only a madman would not consider a nuclear holocaust, a nuclear war, as an existential threat. He said, quote, the only existential threat to humanity is climate change. End of quote. The only existential threat to humanity is climate change. Only an insane person would say this. And this exact insane person has the power to launch a nuclear weapon. He is responsible for the fact that today we are now closer to nuclear war than ever before. And he is responsible for deciding whether or not we will engage in nuclear war. And yet he doesn't consider it an existential threat. Doesn't bring me any joy to say this. I've known the Bidens. I've known President Biden. I was friend with his son, Bo. We served in the National Guard. I endorsed him because I thought he had a good heart. This world is not ours to destroy. This man does not belong in the White House holding this position of power because he's a threat to the two very most important things, life and liberty. To vote for Biden is to vote for nuclear war and tyranny, the destruction of our democracy. Приветствую вас, друзья и не други. Это Тулси Габбард, американская конгрессвумен. На прошлых президентских выборах, кстати, выдвигалась, хотела попробовать поучаствовать в президентской гонке. Она ветеран иракской кампании, майор. Потрясающе интересная женщина и политик. В семнадцатом году, кстати, тайно встречалась с Башаром Асадом, ездила в Сирию. Покинула она руководящую должность вице в демократической партии из-за несогласия с официальным дискурсом американским в отношении Киева, в отношении Украины. Но она, кстати, достаточно часто меняла свои взгляды, она там, в начале своей политической карьеры выступала против абортов и против однополых браков, потом сейчас, по-моему, поддерживает и то, и другое. Но песня совсем не о том. Она категорически не согласна с позицией американского истеблишмента в отношении Украины. И то, что она говорит про Байдена, это отражение настроений не только среди оппонентов Байдена, то есть среди республиканцев, но и среди многих бывших соратников Конгрессвумен, то есть представителей той самой демократической партии. Это интересно. Let's look at the more serious issue. Can you imagine uh, President Kamala Harris as commander in chief making decisions about the lives of our men and women in uniform, my brothers and sisters in uniform, making the decisions about war and peace, the life and death of people around the world. This is an incredibly dangerous proposition. We've seen how dangerous the Biden administration has already been. Kamala Harris as president commander in chief would be catastrophic for our country and the world. 